اهلا بيكم في فيديو جديد ونكمل سلسلة كل ما يخص الزبرة النهاردة هنتكلم على الطريقة الصحيحة لتجهيز قفص الزبرة يكون متكامل عشان الانتاج يكون كويس بفضل الله هنبدأ بالمستلزمات الرئيسية اللي هنحتاجها طبعا هنحتاج قفص بمشتملاته كأكلات كميكسم كعيش العيش بتاع عصافير الزبرة بنحتاج له مواد تعشيش زي اللي قدام حضراتكم دي بتبقى ممكن قش أو كارينا ودي بنجيبها من مثلا حد يكون بينجد جنبك أو حد يكون بتاع عصافير هتلاقيها عنده تعال نشوف قفص على الطبيعة وهنبتدي نجهزه ازاي ونعمل ايه عشان يبقى مناسب لعصافير الزبرة اللي قدام حضراتكو ديت العشوش المناسب للعصافير اللي بنتكلم عليها زي ما انت شايف العش دوت معمول من الخوص وليه حتتين حديد بيتثبت بيهم العش ده بيتثبت جوه القفص مش من بره بيكون داخلي والكارينا اللي قلنا عليها او القش حضرتك بتجيبها وبتحطها جوه القفص والعصافير بتاخد منها وبتبني عشها جوه العش اللي انت شفته دلوقتي دي المسقاية بتاعة المية دي بتتحط في القفص باستمرار بتكون موجودة ودي الأكلات طبعا الأكلات ديت خارجية وأنا بفضلها لو حد لسه جديد أو أول مرة يجيب عصافير لأن الأكلات دي ما بتحتاجش تحط إيدك جوه القفص عشان تغيرها ديت المكسم أو الوقافة العصافير بيقف عليها يلا نركبهم مع بعض ونشوف الأكلات زي ما قلنا بتركب من بره فطبعا ديت بتبقى سهلة ممكن واحد يخاف يحط يحط ايده جوه القفص او ممكن وانت بتفتح الباب عشان تحط الأكلة من جوه العصافير تطير للي معندوش خبرة طبعا فالقفص ده بيبقى كويس أكلات خارجية وبيبقى أكلتين عشان لو هتحط أكلة مثلا حبوب وأكلة تانية خضار أو فاكهة حطينا المسقة وبنحط المكسب أو الوقفة دي في الجنب اللي فيه المسقه عشان يبقى سهل على العصفور اللي هو يشرب وفي نفس الوقت الاثنين بيبقوا في جنب واحد عشان العش هنحطه في الجنب الثاني المقابل للمكسم والمسقه ادي العش اهوت هنركبه بندخل العش وبنحطه من اعلى نقطه في القفص على الشمال لان حطينا المكسم على اليمين في نفس الوقت بنكون سايبين مسافه من فوق ان العصفور يخش ويطلع بسهوله نلف من ورا كده وبتتني الحديد عشان تتأكد ان العش تثبت كويس جوه القفص وانه مش هيقع من الحركة طبعا اخر مرحلة اللي انت بتثبت القفص في مكان بيكون ثابت تقعدش تحركه كل شوية ما يكونش بيشوف اشعة الشمس المباشرة عشان العصفور ما يموتش ولا طيارات الهواء المباشرة دي صورة القفص بعد ما جهز وبقى جاهز انت تحط فيه عصافيرك وتحط الاكل والمية بكده بيكون الفيديو بتاعنا خلص هتلاقي على القناة فيديوهات تانية تخص عصافير الزبرة ياريت تخش تتفرج عليها عشان تزيد معلومات وفي نهاية الفيديو اتمنى تعمل لي لايك واشتراك للقناة عشان نكبر وهنكبر بيكو بإذن 